మీ మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ టైర్లు బ్లాస్ట్ అయ్యి ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్న వార్తలు ఈ మధ్య కాలంలో మనం వింటూ ఉన్నాం అసలు టైర్లు బ్లాస్ట్ అవ్వడం ఏంటి వీటి గల కారణాలు ఏముంటాయి వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక రీజనా లేకపోతే ఇతరత్ర రీజన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా వాహనాలు నడిపే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా టైర్ల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి వీటి గురించి తెలిపేందుకు ప్రస్తుతం అంతా పాటు హర్ష గారు ఉన్నారు వార్త మాట్లాడదాం హలో హర్ష గారు సార్ నిజంగా చాలా బాధాకరం అండి హ్యాపీగా ఏదో మూమెంట్ లో జాలీగా వెళ్తూ ఉంటారు లాంగ్ డ్రైవ్స్ అని చెప్పి ఇలా నార్మల్ ఎక్కడికైనా కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా అనుకుని ప్రమాదాలు టైర్ బ్లాస్ట్ అన్న వార్తలు అక్కడక్కడ వినేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నాం తాజాగా వినే సంగతి కూడా మనకు తెలిసిందే మాజీ ఎమ్మెల్యే రావడం దిక్కు చెందడం కానీ సో ఎందుకు ఇలా జరగడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీజన్ ఏంటి అంటే మెయిన్ రీజన్ అయితే వేరెంట్ ఏర్ అని చెప్పాలి వేరెంట్ ఏర్ ఒకటి వాహనాలు నడిపే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారు ఓనర్స్ కానీ డ్రైవర్స్ కానీ టైర్స్ కరెక్ట్ గా ఇన్ఫ్లేట్ అయి ఉన్నాయా లేదా అనే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఎస్పెషలీ సమ్మర్స్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ సమ్మర్ వేడి వల్ల ఏమవుతుంది టైర్స్ ఆటోమేటిక్ గా కొంచెం ఇన్ఫ్లేట్ అవుతాయి ఎంతవరకు నింపాలనేది ఖచ్చితంగా లిమిటేషన్ ఉంటుంది అండ్ అది అక్కడే రాసి ఉంటుంది కూడా డ్రైవర్ సైడ్ ఇండికేషన్ ఏమైనా చూపిస్తారా టైర్ ప్రెషర్ ఇండికేటర్ కింద టైర్ ఎంత సైజ్ లో ఉండాలి అన్ని రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి యూజువలీ ఏం చేస్తారంటే హైవే మీద వెళ్లే వాళ్ళు చాలా వరకు డ్రైవర్స్ కి అలవాటు ఉంటుంది ఓవర్ ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తారు దానివల్ల ఎస్పెషలీ సమ్మర్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ప్రమాదం అండ్ ప్లస్ దానికి తోడు టైర్స్ కనుక బాగా వేరౌట్ అయిపోయి ఉంటే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఇండికేషన్ అయితే ముందుగా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలి బట్ అందరికి అది తెలియకపోవచ్చేమో కదండి ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ప్రతి వెహికల్ గా ఉంటుందా మనకి ఇండికేషన్ ఉంటుంది అన్ని వెహికల్స్ కి రికమెండెడ్ ప్రెషర్ లెవెల్ ఉంటుంది టైర్ ని బట్టి ప్రెషర్ లెవెల్ మారుతుంది టైర్ తో పాటు ఆ ప్రెషర్ లెవెల్ ఇండికేట్ చేసి ఉంటాయి ప్రతి వెహికల్ మీద మ్యాండేటరీగా ఉంటాయి ఒకవేళ ఇక్కడ డోర్ దగ్గర అక్కడ లేకపోయినా మాన్యువల్ ఉంటుంది మాన్యువల్ లో రాసి ఉంటుంది ఎంత టైర్ ఇన్ఫ్లేట్ చేయాలి అనేది చాలా కీలకమైన విషయం అండి చాలా మంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు టైర్ వేరెంట్ టైర్ కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తారు అదే వచ్చింది అంటే అరిగిపోవటం అండి అరుగుదలను పట్టించుకోరు బానే ఉన్నాయి కదా బానే ఉన్నాయి కదా అని చెప్తా ఉంటారు ప్రతి టైర్ కి ఒక లైఫ్ మార్కర్ ఉంటుంది టైర్ మీద ఫార్చునర్ అనుకోండి ఫార్చునర్ లాంటి పెద్ద వెహికల్స్ టైర్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తర్వాత ఏదైనా రిస్క్ అని ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇస్ ద మాక్సిమం లిమిట్ అది దాటిన తర్వాత ఇక రిస్క్ జోన్ లో ఉన్నట్టే మీరు చిన్న వెహికల్స్ అయితే చిన్న వెహికల్స్ కూడా అంతేనండి చిన్న వెహికల్స్ ప్రాబ్లీ కొంచెం తక్కువ తిరిగే వాళ్ళు అయితే ఏదైనా సిటీ వర్క్ లిమిట్స్ లో తిరిగే వాళ్ళు అయితే ఏదైనా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాటి కొంచెం ఉండొచ్చు కానీ ఫార్చునర్ లాంటి పెద్ద వెహికల్స్ ఓల్వోస్ కానీ ప్రీమియం వెహికల్స్ ఎస్పెషలీ ఫార్టీ థౌసండ్ కూడా టైర్స్ చేంజ్ చేసే మన రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి థర్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ కే కొన్ని వెహికల్స్ టైర్స్ చేంజ్ చేసే అంటే టైర్ కొంచెం ఇంకా మీరు మార్చాలి అన్న ఇండికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకి ఏమైనా ముందుగా లక్షణాలు తెలుస్తాయా ఈ సంత ముందు కాబట్టి ఖచ్చితంగా టైర్ మార్చాల్సిందే అని అంటే నార్మల్ గా టైర్ మీద ఇప్పుడు ఈ టైర్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒకటి బుడిపిలా ఉంటుంది సో అది టైర్ టైర్ మార్కర్ అది దాటి టైర్ వాడదు అని వాళ్ళ మార్కర్ ఇంకెంతకన్నా కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తే అక్కడికి వచ్చి నువ్వు టైర్ మార్చే టైర్ ఇండికేషన్ సో అలాగే చుట్టుపక్కల కూడా అండ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేట్స్ ఉంటాయి చాలా మంది అది కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తారు టైర్ కొత్త టైర్స్ మార్చేటప్పుడు కొత్త సెట్ ఆఫ్ టైర్స్ మార్చేటప్పుడు మీరు మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేట్ చూసుకోవాలి మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేట్ ఉంటుంది రబ్బర్ ఏదైతే ఉందో అది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం గట్టిగా అయిపోతుంది దాని లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మీరు తిరిగినా తిరగకపోయినా అందులోనూ మనం ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంటారు చాలా మంది ఇంకా అది ఇంకా ఓవర్ స్పీడ్ అనే చెప్పుకోవాలి త్వరగా రీచ్ అవ్వాలనే క్రమంలోనే కావచ్చు రోడ్ ఫ్రీగా ఉందనే కావచ్చు చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో అది కూడా ఒక రీజన్ ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్ళటం కూడా పదే పదే ఎక్కువగా ఓవర్ స్పీడ్ వెళ్తే రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ కెన్ బి ఒక రీజన్ అండి ఎందుకంటే మీరు రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ అప్పుడు మీకు రోడ్ మీద ఉన్న ఆబ్స్టికల్స్ కనపడు హై స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు సో మీరు నడిచేటప్పుడు మీరు నడిపించేటప్పుడు రాయి ఉండొచ్చు ఏదైనా షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చ
సో అందుకని మీరు స్లోగా ఉండటం ఒకటే మీకు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త అండ్ ఇక్కడే మనకి ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర కూడా హీట్ ఎక్కువగా అనిపిస్తే కూడా చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది హీట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారండి ఇది ఎంతవరకు నిజం మల్టిపుల్ రీజన్స్ అంటే మీ టైర్ బాగా వేరౌట్ అయిపోయి లేదు అది వెయ్యిలో ఒక కేసు లక్షలో ఒక కేసు అవ్వచ్చు మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఒక టైర్ వచ్చి ఏదన్నా అవ్వటమే తప్ప అదర్వైజ్ హీట్ వల్ల బ్లాస్ట్ అయిపోయింది టైర్ అనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఎందుకంటే ఆ కండిషన్ ఆ టెస్టింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత టైర్ మార్కెట్లోకి వస్తుంది హర్ష గారు ఒక్కసారి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఎలా కంపారిజన్ చూపించండి ఎలా ఉన్నాయి టైర్స్ ఎలా ఉండకూడదు అనేది టైర్ చూస్తానండి మీకు టైర్ వంకరగా కనపడుతుంది కొంచెం కనపడకపోవచ్చు ఇటువైపు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లేట్ అయి ఉంది ఇటువైపు తక్కువ తెలుస్తుంది సో పైకి కిందకే ఉంది టైర్ సో ఇట్ దిస్ కుడ్ బి అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఓకే ఓకే అదొక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు లేదు ఈ వెహికల్ ప్రాబ్లీ చాలా రోజులు నిలబడి ఉండిపోయి ఉండొచ్చు ఎండలో గానీ వాన్ లో గానీ డిఫరెంట్ వెదర్ కండిషన్ ఎక్స్పోజ్ అవడం వల్ల టైర్ క్వాలిటీ తగ్గిపోయి వేర్ అండ్ టైర్ వల్ల ఇలా అనీవెన్ గా బల్జ్ అవుతుంది టైర్ సో ఇలాంటి బల్జెస్ ఇది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ బల్జ్ మధ్యలో సగం టైర్ ఆల్మోస్ట్ చాలా వాటికి మీకు బబుల్స్ ఇక్కడ సైడ్ వాల్స్ మీద చూస్తారు అవునండి కొన్ని కొన్ని టైర్స్ అలా బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి రీజన్ ఏంటి ఎందుకు స్ట్రక్చరల్ డామేజ్ అయి ఉండొచ్చు అండి మీకు తెలియకుండానే మీరు రోడ్ మీద ఏదైనా రాయి తగలడం అలాంటిది ఏదైనా అయి ఉన్నప్పుడు పైన దెబ్బ కనపడదు ఇంటర్నల్ డామేజ్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా థ్రెడ్ డామేజ్ అవడం వల్ల బల్జ్ అయ్యే అవకాశం ఒక్కొక్కసారి మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ కూడా అవ్వచ్చు అది చెప్పలేము ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ మీ టైర్స్ వారంటీలో ఉంటే వారంటీలో మారుస్తారు అలాంటి కేసెస్ లో బట్ అది ఏదైనా రాయి దెబ్బ లాంటి తగిలటం వల్ల జరిగితే కనుక మీకు వారంటీ ఏం రాదు ఇది ఓవర్ యూస్ టైర్ చూస్తే దీదర్ ద లైఫ్ మార్కర్ ఆ అసలు యాక్చువల్లీ ఇందాక చూసినప్పుడు కొంచెం మనకి లోపలికి కనబడుతున్నాయి సో ఆ లైఫ్ మార్కర్స్ అనే కూడా ఆల్మోస్ట్ దాటి పోయి యూస్ చేసిన టైర్ సో ఇలాంటి కండిషన్ లో ఇది కూడా చూసి చాలా మంది టాక్సీ వాళ్ళ లా ఉంటుంది హ్యాబిట్ ఏదో కొంత వరక్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు బాబు వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయలేము కానీ ప్యాసింజర్ కి చాలా అన్సర్ అంటే అంత ఖర్చు పెట్టలేమనే ఉద్దేశంతో వాడుతూ ఉంటారు చాలా మంది సో కొన్ని కొన్ని సార్లు కమర్షియల్ వెహికల్స్ లో ఏం చేస్తారంటే రీ థ్రెడింగ్ చేస్తారు ఒక లేయర్ తీసేసి మళ్ళీ ఇంకో లేయర్ వేస్తారు అలా కూడా ఉంటుంది దాని వల్ల టైర్ లైఫ్ ఏం పెరగదు ఊరికి పై పైన మీకు కనపడుతుంది జస్ట్ కాస్మెటిక్ బట్ ఇది చాలా యూస్ చేసారు అని తెలుస్తుంది అంటే కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు తిరిగింది దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ సెవెంటీ థౌసండ్ కిలోమీటర్ సో చాలా కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి చాలా మందికి తెలియదు అంటే ఎన్నో ఏళ్ళుగా డ్రైవ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కూడా ఇవి అంత ఐడియా ఉండవు సో ఎలా తెలుస్తాయి సార్ ఇవన్నీ స్టెప్స్ అని అంటే స్టెప్స్ ఏం లేదండి ఇలా ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయండి టైర్ బల్జ్ లాంటి వాల్ మీద ఉంటే మీకు కనపడుతుంది చూస్తే ఇలాంటిది మీకు తెలియదు డ్రైవింగ్ లోనే తెలుసు అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది అసలు ఈ టైర్ కైతే ఇలాంటివి చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్తున్నారు హర్ష గారు వెంటనే క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ వారంటీలో ఉంటే కనుక మేబీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అయితే వెంటనే మార్చ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదు వారంటీలో లేదు చాలా రోజులు అయిపోయింది వారంటీ టైం దాటిపోయిందని అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మార్చుకోవాల్సిందే అని చెప్తున్నారు లేదంటే ప్రమాదాలు జరగడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది అండ్ ఇదైతే ఎక్కువగా యూజ్ చేసేసారు ఈ టైర్ ఫార్టీ థౌజండ్ కి మించి కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయింది అది కూడా ప్రమాదం అంటున్నారు మనకి ఇండికేషన్ ఉంటుంది ఈ మార్క్ ఆ మార్క్ దాటి ఎప్పుడు కూడా టైర్ యూజ్ చేయొద్దు సో చాలా జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలి డెఫినెట్లీ మనం చాలా సింపుల్ థింగ్ అని అనుకుంటాం టైర్ జస్ట్ ఎయిర్ నింపుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి అనుకుంటాం కానీ చాలా కేర్ తీసుకోవాలి అండ్ ఈ నైట్రోజన్ విషయంలో కూడా చాలా మంది రెక్లెస్ గా ఉంటారని చెప్తారు యాక్చువల్లీ హెల్ప్ చేస్తుందండి నైట్రోజన్ విల్ కూల్ డౌన్ టెం కొంచెం టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది సో దాని వల్ల వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు అందరూ నైట్రోజన్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కొంచెం ఎక్కువ సార్లు నింపాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది టైర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది దానికి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ దానికి ఉన్నాయి దాని వల్ల టైర్లు బ్లాస్ట్ అవడం నైట్రోజన్ ఇస్ నాట్ రీజన్ ఫార్చునర్ కూడా చూస్తున్నాం మొన్న జరిగినటువంటి ప్రమాదం కూడా ఫార్చునరే ఇలా జరిగిందని చెప్పారు సో మెయింటైన్ సార్ మీరు అన్నట్టుగానే అంటే పెద్ద టైర్లు వెహికల్ వెయిట్ కావచ్చు లేకపోతే వెళ్తున్న రోడ్ ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయా రోడ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందండి ఎందుకంటే మీకు రోడ్ ఇప్పుడు హైవే మీద అయ్యింది అంటే దానికి వేరియస్ రీజన్స్ ఉ
ఏదన్నా తగిలినా కూడా అది ఫ్లాట్ టైర్ అయ్యి పక్కకి కార్ స్లో డౌన్ అయిపోవడం అనేది దానికి ప్రిపేర్ అయ్యే ఉంటుంది సడన్ గా డీఫ్లీట్ అయిపోయి కార్ టాపుల్ అయిపోయేంత ప్రమాదం జర ప్రమాదాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి టైర్స్ తయారు చేయబడి ఉంటాయి సో ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ అనే చెప్పాలి ఒక రకంగా కొంతమంది అండి చాలా రోజుల తర్వాత వెహికల్ తీసుకుంటారు అఫ్ కోర్స్ కార్ ఉన్నప్పటికీ మిగతా వాహనాల్లో వెళ్ళిపోవటం కావచ్చు బైక్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయడం అయితే కారు రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి తీస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు టైర్ల విషయంలో ఏం చెక్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి ఇలాంటి కేసులు అనేది టైర్స్ యూజువలీ హార్డ్ అయిపోతాయి ఎక్కువ రోజులు మీరు వాడకంలో లేనప్పుడు రబ్బర్ అనేది కొంచెం హార్డ్ అయిపోయినప్పుడు మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే దానికి చిన్న చిన్న హెయిర్ లైన్ క్రాక్స్ కనపడతాయి టైర్ మీద కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే హెయిర్ లైన్ మీరు చూడగా అని చెప్పేయచ్చు దీని మీద ఈ కొత్త టైర్లు కాబట్టి దీని మీద కనపడుతుంది సో చిన్న చిన్నగా పగుళ్ళలాగా మనకు కనిపిస్తాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంటే ఎండకి వానకి బయట ఉంటాయి టైర్ అదే కాంటాక్ట్ లో ఉంటాయి అన్నిటి అన్ని రకాలైన కండిషన్ చూసి ఉంటాయి దానివల్ల రబ్బర్ వేర్ అండ్ వేర్అవుట్ అయిపోతుంది సో రబ్బర్ స్ట్రెంగ్త్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతూ ఉంటుందో ఎలాస్ట్రిసిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతూ ఉంటుందో మీ హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ అనేవి కనపడుతూ ఉంటుంది అండి ఫ్రాక్చర్ అది అది వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని వాడడం అనేది అసలు కరెక్ట్ కాదు అది ప్రమాదానికే గురి చేస్తుంది సో ఆ ఇండికేషన్స్ ముందుగా తెలుసుకోవాలి డ్రైవర్స్ కొంతమంది అంటే ఓనర్స్ ఓన్ వెహికల్స్ నడుపుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది డ్రైవర్స్ కూడా ఉంటారు అంటే జనరల్ మిస్కన్సెప్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది అండి టైర్లు నాకు నలభై వేల కిలోమీటర్లు వస్తాయి అని చెప్పారు కానీ మీరు నలభై వేల కిలోమీటర్లు ఐదు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాల్లో తిరుగుతాను అయినా నాకు టైర్లు నలభై వేలు రావాలంటే రాదు మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో తిరుగుతున్నారు ఆ నలభై వేల కిలోమీటర్లు అనేది కూడా ఒక పాయింట్ అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి సో మీరు ఎక్కువ తిరిగారు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత టైర్స్ విల్ స్టార్ట్ వేరింగ్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ వెదర్ కండిషన్ అండి మీరు ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి హీట్ వల్ల అని అంటున్నారండి ఇప్పుడు మరి వింటర్ సీజన్లో అండ్ అలాగే రైనీ సీజన్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు చూస్తాం ఆ పరిస్థితి దానికి కారణం ఇది పర్టికులర్ కారణం అని చెప్పలేమండి మేజర్ రీజన్స్ వచ్చేసి మీకు వేర్ అండ్ టేర్ ఓవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటాయి సో రైనీ సీజన్లో ఓవర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మీకు వచ్చే ఇబ్బంది పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు అని మీరు అనుకున్నా ఇంకా వెరీ అన్ఫార్చునేట్ బ్యాడ్ లక్ అని చెప్పాలి మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేట్స్ చెక్ చేసుకోండి న్యూ సెట్ ఆఫ్ టైర్ చేసుకునేటప్పుడు రోడ్ మీద నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా నడపండి మెయిన్ ఒకటి వేరే డేట్ చూసుకుంటా ఉండాలి హైవే మీద లైఫ్ మార్కర్ దాటిపోయిన తర్వాత టైర్స్ వాడాలి రైట్ హర్ష గారు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్ భయం వేసింది అంటే ఎంతో ఖర్చు పెట్టి తీసుకుంటారు బ్రాండెడ్ అని చెప్పి తీసుకుంటారు ఒక నమ్మకం అనేది ఉంటుంది బట్ ఆ ట్రస్ట్ ఇలా కొన్ని విన్నప్పుడు భయం వేస్తుంది అనమాట అమ్మో ఎలా మేబీ మనం వెళ్ళినప్పుడు అలా జరుగుతుందా ముందుగా ఇండికేషన్స్ ఏమైనా తెలిస్తే టైర్ తీసుకోవడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు రైట్ సో చూస్తున్నారు కదా ఒకటే చెప్తున్నారు టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్టికులర్గా వాటి కోసం అంటూ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే వాహనం కొన్నాం కదా టైర్లు మనకి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు వస్తాయి లేదంటే కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల వరకు వస్తాయని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ముందుగా మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటామో తర మనం వాడే పద్ధతి కూడా దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి ఏ వెహికల్ అన్నా కూడా అది పెద్ద వెహికల్ అయినా చిన్న వెహికల్ అయినా అండ్ లిమిటేషన్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని సంవత్సరాల వరకే వాడాలి సంవత్సరం కన్నా కూడా చాలా మంది ఏంటంటే కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ చూస్తారు అలా కరెక్ట్ కాదు టూ ఇయర్స్ అనేదే ఇట్స్ బిగ్ లిమిట్ అది అక్కడి నుంచి మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ప్రతిసారి ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఫస్ట్ మనంతట మనమే కేర్ తీసుకున్న వాళ్ళు అవుతాం కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీడియో ఇది మీరు వీలైతే ఎవరికైనా షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఎలాంటిది మనం తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అసలు తయారు అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు హర్ష గారు ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్తే